Assalamualaikum viewers, welcome to lectures by Wakas Aziz. European history का episode six है. इससे जो पिछला episode था, episode five, उसमें हमने rise of Napoleon देखा और reforms of Napoleon देखे. ठीक? अब जरा इस बात को समझें कि France जो के financial crisis का शिकार था, administrative confusions थी, problems थी, France के साथ बहुत सारे मसले थे, revolution आया था. जिसकी वजह से यूरोप के अंदर यूरोपियन स्टेज के ऊपर फ्रांस का लेवल ऐसे नीचे चला गया था निपोलियन के आने से फ्रांस पूरे यूरोप के अंदर दोबारा से ऐसे उठा इवन के इतना उठ गया कि यूरोप के अंदर एक लीडिंग कंट्री बन गया फ्रांस ये किसकी वजह से हुआ नेपोलियन की वजह से ठीक अब नेपोलियन ने बहुत सी वॉर्स लड़ी और उन वॉर्स का रिजल्ट यह निकलता था कि फ्रांस जीत जाता था यानी नेपोलियन ने अपनी फ्रेंच आर्मी के ऊपर ठीक ठाक काम किया हुआ था यहां तक बात समझ आई अब नेपोलियन ने बहुत सी वॉर्स लड़ी हैं, लेकिन जो सबसे फेमस उसकी वॉर है वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है इसको कॉन्टिनेंटल वॉर भी कहते हैं इसको नेपोलियन इकोनॉमिक वॉर भी कहते हैं ठीक अब इसका जरा कंटेक्स देखें कॉन्टिनेंटल सिस्टम को अभी हम स्टार्ट करते हैं कंटेक्स इसका देखें फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन एनमिटी वॉस ओल्ड फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन की दुश्मनी कोई नई नहीं थी न्यू एनमिटी नहीं थी बल्कि इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी थी लुइस फोर्टीन लुइस फिफ्टीन लुइस सिक्सटीन हर बादशाह के दौर में फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान में लड़ाई होती रही है लेकिन फ्रांस हमेशा हार जाता था और ग्रेट ब्रिटेन जीत जाता था वजह क्या थी कि ग्रेट ब्रिटेन के पास नेवल फोर्स थी ठीक नेवल सुपरमेसी थी समंदर का बादशाह था ग्रेट ब्रिटेन समंदर के उस समंदर के ऊपर उसकी पूरी बादशाह थी उसकी नेवल सुपरमेसी की वजह से वो हर दफा फ्रांस से जीता रहा ठीक अब ये बहुत पुरानी दुश्मनी है फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन की लेकिन जब नेपोलियन आया उसने अपनी फ्रेंच आर्मी के ऊपर काम किया और उस लेवल तक ले गया कि यूरोपियन स्टेज के ऊपर फ्रांस लीडिंग पोजिशन पे था हर यूरोपियन कंट्री फ्रांस की आर्मी को मानता था कि भाई फ्रांस की बहुत स्ट्रांग आर्मी है ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ नेपोलियन की वजह से अब नेपोलियन के अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन की दुश्मनी तो पुरानी है लेकिन फ्रांस हमेशा हार जाता था ग्रेट ब्रिटेन जीता था अब नेपोलियन ने अपनी फ्रेंच आर्मी पे इतना काम किया था कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था नेपोलियन के अंदर कि अब हम ग्रेट ब्रिटेन को हरा सकते हैं समझ आई बात की अब नेपोलियन यह चाहता था के ग्रेट ब्रिटेन को मैं मजबूर करूं फोर्स करूं कि वो अपने घुटनों पे झुके मेरे सामने हमारे फ्रांस के सामने वो घुटनों पे झुक जाए ग्रेट ब्रिटेन अब निपोलियन ये चाह रहा है तो ये जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है इसका एक लिंक ये बनता है कि फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन की दुश्मनी पुरानी थी निपोलियन ने उसी दुश्मनी को कंटिन्यू किया लेकिन इस बार निपोलियन चाह रहा था कि मैं ग्रेट ब्रिटेन को उसके घुटनों पर ले आऊ और फ्रांस जीत जाए ताकि पूरे यूरोप में नेपोलियन की मजीद पॉपुलरिटी हो जाए कि देखो पहले किसी भी बादशाह के दौर में फ्रांस नहीं जीत सकता था ग्रेट ब्रिटेन से अब नेपोलियन आया फ्रांस जीत गया ग्रेट ब्रिटेन से नेपोलियन की तो वैसे भी पॉपुलरिटी ज्यादा हो गई थी क्योंकि यूरोप के अंदर फ्रांस जो डिक्लाइन की तरफ जा रहा था नेपोलियन के आने की वजह से फ्रांस दोबारा से ऐसे ऊपर उठा और इतना ऊपर उठा कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज को लीड करने लगा तो निपोलियन अब चाह रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन को हराना है इधर जरा देखें फ्रांस के पास लैंड आर्मी थी जो नेपोलियन ने इंतहाई स्ट्रांग बना दी थी उनकी जो फ्रेंच आर्मी थी जिसे नेपोलियन कहता था कि लाइन है फ्रांस की लैंड आर्मी अकॉर्डिंग टू नेपोलियन लाइन है शेर है और ग्रेट ब्रिटेन के पास नेवल सुपरमेसी थी नेवल फोर्स थी स्ट्रांग नेवल फोर्स थी तो नेपोलियन कहता था कि ग्रेट ब्रिटेन इज अ शार्क समंदर की शार्क है नेपोलियन मान रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन के पास नेवल सुपरमेसी है यह मानता है इसीलिए नेपोलियन ग्रेट ब्रिटेन को कहता था कि यह समंदर की शार्क है और हम क्या हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग लैंड आर्मी है तो हम लाइन हैं शेर हैं अब नेपोलियन का कॉन्फिडेंस जरा चेक करो नेपोलियन कहता है कि नाउ द वर्ल्ड विल सी हाउ लाइन स्ट्राइक्स एट शार्क कि अब दुनिया देखेगी कि एक लाइन कैसे शार्क का शिकार करता है कॉन्फिडेंस है भाई ठीक यह कॉन्फिडेंस कहां से आया क्योंकि नेपोलियन ने अपनी लैंड आर्मी पे इतना काम कर दिया था कि पूरे यूरोप में फ्रांस की आर्मी सबसे ऊपर थी ठीक अब इस बात को प्रूफ करने के लिए 
Yeah. Now let us see how lion strikes at shark. उसके लिए नेपोलियन लाया कॉन्टिनेंटल सिस्टम अभी कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या है ये इकोनॉमिक वॉर है अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन ठीक पर्पस क्या है कॉन्टिनेंटल सिस्टम का टू रूइन द ट्रेड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नेपोलियन चाहता था कि ग्रेट ब्रिटेन की ट्रेड को किसी तरह हिट किया जाए अब ये जो जीबी लिखा है इसका मतलब ग्रेट ब्रिटेन है ठीक जीबी जहां भी मैंने आगे जीबी लिखा होगा मीन ग्रेट ब्रिटेन टू रूइन द ट्रेड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नेपोलियन चाहता है कि अब ग्रेट ब्रिटेन की ट्रेड को हिट करना है करना कैसे है टू क्लोज यूरोपियन मार्केट फॉर ग्रेट ब्रिटेन प्रोडक्ट ट्रेड को हम ऐसे हिट करेंगे ग्रेट ब्रिटेन की कि जो यूरोपियन मार्केट है उसको क्लोज कर देंगे ग्रेट ब्रिटेन का कोई भी प्रोडक्ट यूरोप के अंदर नहीं आएगा यूरोपियन मार्केट को क्लोज कर दो ग्रेट ब्रिटेन का कोई प्रोडक्ट यहां पर आए नहीं अब नेपोलियन अच्छा अब उसके हिसाब से तो वो बहुत अच्छा सोच रहा है कि भाई ग्रेट ब्रिटेन जो है अपना बहुत सारी ट्रेड यूरोप में करता है यूरोप उसके लिए एक बहुत फेवरेबल लोकेशन है ट्रेड के लिए तो अगर मैं यूरोपियन मार्केट को क्लोज कर देता हूं ग्रेट ब्रिटेन की कोई भी प्रोडक्ट यहां पे नहीं आएगी तो अल्टीमेटली ग्रेट ब्रिटेन की ट्रेड हिट होगी उस पर असर पड़ेगा क्योंकि मैंने उसकी बहुत बड़ी जो मार्केट है यूरोपियन मार्केट जहां पर ग्रेट ब्रिटेन अपने प्रोडक्ट बेचता है उसको मैंने क्लोज कर दिया जब मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा According to Napoleon, देखो to force Great Britain to beg for peace treaty. जब European markets close होंगी Great Britain अपना product यहां पर नहीं भेज सकेगा उसकी trade hit होगी तो अब वो भीख मांगेगा मुझसे यार आ जाओ peace treaty sign कर देते मैं उसे मजबूर करूंगा Great Britain को उसकी trade hit करके मैं उसे मजबूर करूंगा कि वो आए और मुझसे भीख मांगे कि peace treaty sign करते हैं तब मेरा नाम होगा लोग कहेंगे यूरोपियन कंट्रीज के लोग कहेंगे कि देखो पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्रांस जीत गया ग्रेट ब्रिटेन से क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन बेचारा भीख मांग रहा है कि आ जाओ पीस ट्रीटी पीस ट्रीटी साइन करते हैं बात समझ आई अब इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम को इंप्लीमेंट कैसे किया नेपोलियन ने स्टेजेस इन द कॉन्टिनेंटल वॉर क्या स्टेजेस थे कॉन्टिनेंटल वॉर को उसने कैसे इंप्लीमेंट किया सबसे पहली बात नेपोलियन परसुएडेड द अलाइज टू इंप्लीमेंट कॉन्टिनेंटल सिस्टम सबसे पहले नेपोलियन ने अलाइज को जो फ्रांस के फ्रेंडली स्टेट्स थे उनको कन्वेंस किया कि भाई आ जाओ इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं और ब्लॉक करते हैं बाइकॉट करते हैं ब्रिटिश गुड्स का सबसे पहले अपने फ्रेंडली स्टेट्स को कन्वेंस किया नेपोलियन सिर्फ फ्रांस के अंदर ग्रेट ब्रिटेन की प्रोडक्ट को बंद नहीं कर रहा बल्कि पूरे यूरोप के अंदर बंद करना चाह रहा है तो उसने सबसे पहले अपने फ्रेंडली स्टेट्स को अलायस को कन्वेंस किया कि कंटिनेंटल सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं वो मान गए तो स्टेजेस किस तरह होती है कंटिनेंटल सिस्टम की सबसे पहले आता है बर्लिन डिग्री डिग्री कहते हैं हुक्म को जो बर्लिन में हुक्म जारी किया नेपोलियन ने वो क्या था जनरल ब्लॉकेड ऑफ ब्रिटिश गुड्स पहला हुक्म के भाई ब्रिटिश गुड्स को ब्लॉक कर दो पूरे यूरोप के अंदर दूसरी बात इसी बर्लिन डिग्री के अंदर यूरोपियन पोर्ट्स क्लोज टू ब्रिटिश शिपिंग और जो यूरोप यूरोपियन पोर्ट्स थी सी पोर्ट्स थी वहां पे ग्रेट ब्रिटेन की शिप्स को रोक दिया गया कि आप यहां पे नहीं आ सकते मना कर दिया गया यूरोपियन पोर्ट्स को क्लोज कर दिया कि कोई भी ब्रिटिश शिप यहां पर नहीं आएगी यह था बर्लिन डिग्री पहला स्टेज जिसमें इंप्लीमेंट हुआ कंटिनेंटल सिस्टम ब्लॉक कर दिया ब्रिटिश गुड्स को और यूरोपियन पोर्ट्स को क्लोज कर दिया कोई भी ब्रिटिश की शिप यहां पे नहीं आएगी अब इस बात पे ब्रिटिश का क्या रिएक्शन आया जाहिर बात है ब्रिटिश ने कुछ तो रिएक्ट किया होगा नेपोलियन के इस कंटिनेंटल सिस्टम के अगेंस्ट देखो ऑल शिप्स ट्रेडिंग विद फ्रांस एंड हर अलाइज सीज ग्रेट ब्रिटेन ने कहा कि आज बच्चे तू अभी मेरे साथ खेलेगा ग्रेट ब्रिटेन ने भी अपनी शिप्स को बंद कर दिया ग्रेट ब्रिटेन ने कहा हमारी कोई भी शिप यूरोपियन पोर्ट पर नहीं जाएगी अब ग्रेट ब्रिटेन के जहन में क्या चल रहा है ग्रेट ब्रिटेन कह रहा है कि मैं क्योंकि यूरोप के अंदर इधर समझो यूरोप के अंदर ब्रिटिश गुड्स सबसे ज्यादा आती हैं ठीक यूरोप के अंदर ब्रिटिश गुड्स सबसे ज्यादा आती हैं तो ग्रेट ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है मैं अपनी जो शिप्स हैं अपनी प्रोडक्ट्स हैं मैं भी बंद करता हूं मैं नहीं भेजता आपकी तरफ तो उससे क्या नुकसान होगा यूरोप के अंदर प्रोडक्ट्स की कमी होगी समझ आ रही बात की कि यूरोप के अंदर प्रोडक्ट्स की कमी होगी देखो ऑल शिप्स ट्रेडिंग विद फ्रांस एंड हर अलाइज सीज ग्रेट ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है हम अपनी कोई भी शिप नहीं भेजते 
हम भी सीज कर रहे हैं कोई भी शिप हमारी यूरोपियन पोर्ट पे नहीं जाएगी ना फ्रांस की तरफ जाएगी ना उसके फ्रेंडली स्टेट्स की तरफ जाएगी दूसरी बात ब्रिटिश रिएक्शन जरा देखो न्यूट्रल शिप्स मस्ट टच ब्रिटिश पोर्ट्स बिफोर गोइंग टू यूरोप ग्रेट ब्रिटेन के पास नेवल सुपर है ग्रेट ब्रिटेन ने हुक्म जारी कर दिया कि जो न्यूट्रल कंट्रीज है ना जो ना फ्रांस के साथ है ना ग्रेट ब्रिटेन के साथ है इवन के उन कंट्रीज की शिप्स पहले ब्रिटिश पोर्ट्स पे आएंगी उसके बाद यूरोप जाएंगी ये यूरोप है ये ग्रेट ब्रिटेन है सपोज करो यहां पे कोई न्यूट्रल कंट्री है वो यहां पे यूरोप के साथ डायरेक्ट ट्रेड करता है उनकी शिप्स जाती हैं यूरोप गुड्स लेके सामान लेके कमोडिटीज लेके ग्रेट ब्रिटेन ने दूसरा हुक्म यह जारी किया कि जो न्यूट्रल शिप्स हैं वो पहले ग्रेट ब्रिटेन आएंगी यहां पर इसकी पोर्ट्स पे पोर्ट पर आएंगी उसके बाद हाजिरी लगा के फिर वो यूरोप जाएंगी डायरेक्ट मैं जाने नहीं दूंगा अब न्यूट्रल कंट्रीज तो जाहिर है वो डर गए क्यों डर गए क्योंकि समंदर के ऊपर किसकी हकूमत है किसकी बादशाहत है किसकी सुपरमेसी है ग्रेट ब्रिटेन की तो ब्रिटिश ने न्यूट्रल शिप्स के ऊपर भी ऑर्डर जारी कर दिया कि वो पहले ब्रिटिश पोर्ट्स आएंगी उसके बाद फिर वो यूरोप जाएंगी दूसरा डिग्री स्टेजेस इन कंटिनेंटल वॉर के अंदर दूसरा जो हुक्म जारी किया नेपोलियन ने इस ब्रिटिश रिएक्शन के अगेंस्ट दूसरा हुक्म जारी किया नेपोलियन ने कहा कि इवन न्यूट्रल शिप सीज नेपोलियन ने हुक्म जारी कर दिया कि अब यूरोप के अंदर न्यूट्रल शिप्स भी नहीं आएंगी मैं यह बात भी नहीं मानता कि न्यूट्रल शिप्स पहले जाएंगी ग्रेट ब्रिटेन उसके बाद हमारे पास आएंगी तो इससे अच्छा है कि न्यूट्रल शिप्स को भी सीज कर दो उनके लिए भी हमारे दरवाजे बंद हैं हमारे सीपोर्ट्स बंद है न्यूट्रल शिप्स को भी आने की जरूरत नहीं ठीक तीसरा हुक्म क्या जारी किया फाउंटेन ब्लू डिक्री इसमें नेपोलियन ने कहा ऑर्डर टू बर्न ब्रिटिश गुड्स ऑर्डर जारी कर दिया कि जो ब्रिटिश गुड्स यूरोप के अंदर मौजूद है बर्न कर दो इतना मतलब गुस्से में था नेपोलियन ठीक अब आपने इस चीज तरह समझी कंटिनेंटल वॉर की कि क्या सिनारियो चल रहा है नेपोलियन ने पहले ब्रिटिश गुड्स को बंद किया ब्रिटिश शिप्स को बंद किया ठीक और ब्रिटिश ने उसके रिएक्शन में ब्रिटिश ने उसके रिएक्शन में पहले तो अपनी शिप्स बंद कर दी उसने कहा ठीक है मेरी शिप्स आपके यूरोपियन पोर्ट्स पे नहीं आएंगी लेकिन दूसरा हुक्म ब्रिटिश ने जारी किया कि इवन जो न्यूट्रल शिप्स हैं जो न्यूट्रल कंट्रीज की शिप्स ट्रेड करती हैं यूरोप के साथ वो भी पहले मेरे पोर्ट पे आएंगी उसके बाद यूरोप जाएंगी अब इस बात पर नेपोलियन का रिएक्शन आता है मिलन डिक्री नेपोलियन ने कहा कि हमें न्यूट्रल शिप्स की भी जरूरत नहीं है न्यूट्रल शिप्स भी हमारे यूरोपियन पोर्ट्स पर ना आए और उसके बाद मजीद गुस्से में अगला हुक्म जारी किया टू बर्न ब्रिटिश गुड्स भाई जो ब्रिटिश गुड्स यूरोप के अंदर मौजूद है जला दो अब आप मुझे एक बात बताओ इसका रिजल्ट क्या निकला होगा इकोनॉमिक वॉर का सबसे पहले देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर क्या रिजल्ट निकला ब्रिटिश ट्रेड ट्रेड हिट सीवियरली सारी बात है जो यूरोपियन मार्केट थी अब यूरोप बहुत बड़ा है तो ब्रिटिश जो था ग्रेट ब्रिटेन था वो उसके लिए ये यूरोपियन मार्केट तो बहुत बड़ी थी यहां पे वो बहुत ज्यादा अपनी ट्रेड करते थे तो जब यूरोपियन मार्केट्स को क्लोज कर दिया ग्रेट ब्रिटेन अपना प्रोडक्ट यहां पे बेच नहीं सकता तो जाहिर बात है ग्रेट ब्रिटेन की ट्रेड भी तो हिट होगी ना इतनी बड़ी मार्केट उसके हाथ से चली गई तो जाहिर बात है ग्रेट ब्रिटेन की ट्रेड तो हिट हुई ब्रिटिश वॉर विद न्यूट्रल इसका दूसरा जो कॉन्सिक्वेंस निकला जब ब्रिटिश ने ना रिएक्शन में यह कहा कि न्यूट्रल शिप्स मस्ट टच ब्रिटिश पोर्ट्स बिफोर गोइंग टू यूरोप इसकी वजह से ग्रेट ब्रिटेन को डेनमार्क के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी डेनमार्क की शिप जा रही थी यूरोप की तरफ और ग्रेट ब्रिटेन ने यह ऑर्डर जारी किया हुआ था कि न्यूट्रल शिप्स पहले ग्रेट ब्रिटेन आएंगी उसके बाद यूरोप जाएंगी डेनमार्क एक न्यूट्रल कंट्री था उसकी ना फ्रांस के साथ दुश्मनी थी ना ग्रेट ब्रिटेन के साथ दुश्मनी थी तो डेनमार्क की शिप जा रही थी सामान लेके प्रोडक्ट लेके यूरोप ग्रेट ब्रिटेन को लगा कि इन्होंने डेनमार्क वालों ने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है क्योंकि हमने हुक्म जारी किया है कि पहले आपने ग्रेट ब्रिटेन की पोर्ट्स पे आना है उसके बाद यूरोप जाना है तो ग्रेट ब्रिटेन को लगा कि इसने खिलाफ वर्जी की है मेरे हुक्म की तो उसने अटैक कर दिया नेवल सुप्रमेसी तो थी ग्रेट ब्रिटेन के पास उसने डेनमार्क की शिप पर अटैक कर दिया अल्टीमेटली डेनमार्क के साथ उसको लड़ाई लड़नी पड़ी ग्रेट ब्रिटेन को तो ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर इसके ये दो कॉन्सिक्वेंस निकलते हैं पहले पहला कॉन्सिक्वेंस कि ब्रिटिश की ट्रेड सीवियरली हिट हुई दूसरा ब्रिटिश वॉर विद न्यूट्रल्स ठीक अब आओ यूरोप के ऊपर इस कॉन्टिनेंटल वॉर का कॉन्टिनेंटल सिस्टम का क्या इंपैक्ट निकलता है क्या रिजल्ट निकलता है नो फॉरेन गुड्स फॉर फ्रांस ठीक 
इवन के आप ये कहो नो फॉरन गुड्स फॉर यूरोप पूरे यूरोप के लिए कहो बात कहो ठीक एक नेपोलियन की वजह से पूरे यूरोप में फॉरेन गुड्स खत्म हो गई कोई फॉरेन गुड नहीं थी जाहिर बात है कंट्रीज सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं होती ना दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं वहां से चीजें आती हैं इस तरह लोग अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं नेपोलियन के कंटिनेंटल सिस्टम की वजह से जब नेपोलियन ने एक तो ब्रिटिश की गुड्स को बंद किया दूसरा नेपोलियन ने ऑर्डर जारी किया कि न्यूट्रल शिप्स भी नहीं आएंगी गुड्स लेके तो जाहिर बात है नो फॉरन गुड्स फॉर यूरोप यूरोप के अंदर फॉरन गुड्स खत्म हो गई कमी हो गई जब फॉरन गुड्स नहीं आएंगी फॉरन प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे फॉरन से फूड नहीं आएगा तो जाहिर बात है स्कार सिटी ऑफ फूड होगी खुराक की कमी हो जाएगी ना जब खुराक की कमी होगी चीजों की कमी होगी गुड्स की तो राइज इन प्राइसिस होगा लोग लोगों के पास तादाद में कम है चीजें तो वो महंगी बेचेंगे इन्फ्लेशन बढ़ेगा जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सोशल अनरेस्ट होगा लोग डिस्टर्ब होंगे आम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे इतनी महंगाई कौन बर्दाश्त कर सकता है एक तो महंगाई है ऊपर से स्कार सिटी ऑफ फूड है खुराक मिली नहीं रही अब आपने करंटली देखा ना रशिया यूक्रेन वॉर उसकी वजह से कितने कंट्रीज के अंदर फूड शॉर्टेजेस आए क्यों क्योंकि रशिया यूक्रेन मिलकर पूरी दुनिया का फोर्टी फूड सप्लाई कर रहे हैं फोर्टी टू फिफ्टी तो उनकी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो गई जिसकी वजह से उन्होंने ये सप्लाई करना बंद कर दिया वीट कितने कंट्रीज के अंदर फूड शॉर्टेजेस हुए बहुत से कंट्रीज के अंदर फूड शॉर्ट हो गई इन्फ्लेशन बढ़ गई सोशल अनरेस्ट आ गया तो वही चीज यहां पे भी नजर आई कि पूरे यूरोप के अंदर फॉरेन गुड्स खत्म होने लगी फॉरेन फूड खत्म होने लगा स्कार सिटी ऑफ फूड आने लगी राइज इन प्राइसिस हुआ सोशल अनरेस्ट आया तो फिर क्या रिजल्ट होता है इसका लोग स्मगलिंग स्टार्ट करते हैं नेपोलियन ने तो कहा हुआ था कि ब्रिटिश गुड्स बिल्कुल बंद है इवन के उसको जलाओ लेकिन जब लोगों ने कंट्रीज ने देखा कि यार हमारे तो हालात खराब हो रहे हैं तो वहां पे लोगों ने स्मगलिंग स्टार्ट कर दी चीजों की तो कहते हैं कि कंटिनेंटल सिस्टम इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट नहीं हो सका क्योंकि स्मगलिंग स्टार्ट हो गई थी अब जब सोशल अनरेस्ट आया राइज इन प्राइसिस हुए स्कार सिटी ऑफ फूड हुई वो भी पूरे यूरोप के अंदर तो उसका रिजल्ट क्या निकला अनपॉपुलरिटी ऑफ नेपोलियन नेपोलियन इंतहाई अनपॉपुलर हो गया जिस तरह उसने पहले पॉपुलरिटी गेन की थी फ्रांस के अंदर और फ्रांस को उसने ऐसे पूरे यूरोपियन स्टेज पे ऐसे ऊपर उठाया था लीडर बनाया था फ्रांस को इस कंटिनेंटल सिस्टम की वजह से अनपॉपुलरिटी हो गई उसकी क्योंकि एक नेपोलियन के कंटिनेंटल सिस्टम की वजह से पूरे के पूरे यूरोप में यह मसले हो गए स्कार सिटी ऑफ फूड राइज इन प्राइसिस सोशल अनरेस्ट स्मगलिंग तो अनपॉपुलरिटी ऑफ नेपोलियन आगे देखो अलाइज ग्रेजुअली रिफ्यूज टू एडहेर टू कंटिनेंटल सिस्टम ऐसा ऐसा जो बाकी कंट्रीज हैं वो इस कंटिनेंटल सिस्टम के अगेंस्ट उठने लगे यूरोपियन जो कंट्रीज थे जो फ्रांस के पहले अलाइज थे अब ऐसा ऐसा इन मसलों की वजह से ऐसा ऐसा उन्होंने भाई नेपोलियन से माजरत कर दी कि हम मजीद इस कंटिनेंटल सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हमारे लोग बेचारे भूख से मर रहे हैं हम कैसे कंटिनेंटल सिस्टम को इंप्लीमेंट करें सबसे पहले पुर्तगाल रिवॉल्टेड अगेंस्ट कंटिनेंटल सिस्टम सबसे पहले पुर्तगाल ने आवाज उठाई कि मैं भाई कंटिनेंटल सिस्टम को मजीद इंप्लीमेंट नहीं कर सकता भाई मेरे हालात खराब हो गए तो पुर्तगाल ने सबसे पहले रिवॉल्ट किया अब पुर्तगाल की रिवॉल्ट करने की वजह से नेपोलियन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन पुर्तगाल नेपोलियन को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं किया ना कि वो सब कुछ देख रहा था कि यार पूरी यूरोप में स्कॉर्सिटी हो गई है फूड की लेकिन एक एडमेंट स्टबर्न एटीट्यूड होता है कि मैंने ग्रेट ब्रिटेन को उसके घुटनों पर लाना है बाकी यूरोप की तो अब क्या बोलू मैं मुंह में आ रहा था कि बाकी यूरोप की तो मां की आंख कर दी इसने लेकिन ग्रेट ब्रिटेन को इसने घुटनों पे लाना है तो सबसे पहले पुर्तगाल ने रिवॉल्ट किया नेपोलियन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन पुर्तगाल नेपोलियन ने भाई पुर्तगाल पे अटैक कर दिया वॉर कर दी क्यों भाई तुम मेरे कंटिनेंटल सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं करोगे तुम्हें करना होगा तुम कैसे मेरे कंटिनेंटल सिस्टम के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर सकते हो डिक्लेयर्ड वॉर ऑन पुर्तगाल तो एक रिजल्ट यह भी इकोनॉमिक वॉर का निकलता है कि नेपोलियन को पुर्तगाल के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी वॉर लड़नी पड़ी जो हमारा अगला टॉपिक है एपिसोड सेवन पेनजुलर वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद फिर हम एपिसोड एट में देखेंगे डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन यहां से समझो कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम की वजह से नेपोलियन का अनपॉपुलरिटी स्टार्ट हुई और उसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ पहला ब्लंडर कॉन्टिनेंटल सिस्टम दूसरा ब्लंडर नेपोलियन डिक्लेयर वॉर ऑन पुर्तगाल यह इसका दूसरा ब्लंडर था पुर्तगाल ने अगर रिवॉल्ट किया है तो आपको क्या जरूरत है आपने उसके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी 
अब देखो कॉजेज ऑफ फेलर ऑफ कंटिनेंटल सिस्टम कंटिनेंटल सिस्टम फेल क्यों हो गया नेपोलियन ने भाई इसको इंप्लीमेंट किया सब कुछ किया नेपोलियन तो चाह रहा था कि ग्रेट ब्रिटेन को उसके घुटनों तक में ले आऊं लेकिन ये कंटिनेंटल सिस्टम फेल हो गया ये इकोनॉमिक वॉर स्ट्रेटेजी जो थी नेपोलियन की ये फेल हो गई ग्रेट ब्रिटेन को घुटनों पे नहीं ला सका क्यों क्या कॉजेस थी सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश नेवी इन ब्लॉकिंग फॉरन गुड्स टू फ्रां टू यूरोप भाई ग्रेट ब्रिटेन के पास नेवल सुपरमेसी थी जब उसने यह ऑर्डर जारी किया ना कि एक तो मैं अपनी शिप्स नहीं भेजूंगा यूरोप अपने प्रोडक्ट्स नहीं भेजूंगा दूसरा ग्रेट ब्रिटेन ने कहा कि मैं इवन न्यूट्रल कंट्रीज के प्रोडक्ट्स भी नहीं पहुंचने दूंगा यूरोप के अंदर तो उसने न्यूट्रल कंट्रीज अपने प्रोडक्ट्स तो उसने बंद किए ही थे न्यूट्रल कंट्रीज के प्रोडक्ट भी बंद कर दिए ठीक जिसकी वजह से क्या हुआ यूरोप के अंदर फॉरन गुड्स खत्म हो गए फूड हो गई राइज इन प्राइसिस हो गया सोशल अनरेस्ट हो गया तो यह किसकी वजह से हुआ नेवल सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश स्टारवेशन इन यूरोप जाहिर बात है जब फॉरेन गुड्स बंद हो गए चीजें बंद हो गई तो स्कॉस्टी हो गई स्टारवेशन हो गई यूरोप के अंदर और शदीद स्टारवेशन हुई ठीक पुर्तगीज रिवॉल्ट और कंटिनेंटल सिस्टम इसलिए भी फेल होता है क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाल ने रिवॉल्ट किया उसने कहा मैं मजीद भाई इस कंटिनेंटल सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता मेरी जान छट दे ठीक फिर अदर आगे देखो अदर अलाइज टू रिवॉल्टेड अगेंस्ट दिस कंटिनेंटल सिस्टम सबसे पहले पुर्तगाल ने रिवॉल्ट किया उसने कहा भाई मैं मजीद नहीं इंप्लीमेंट कर सकता मेरी जान छोड़ उसके बाद ऑस्ट्रिया ने रिवॉल्ट किया ऑस्ट्रिया ने भी कहा कि यार हम लोग का तो बेड़ा गर्क कर दिया है आपने आपकी जिद ने स्कॉस्टिया फूड है राइजिंग प्राइसेस हो गए मैं भी इस कंटिनेंटल सिस्टम को मजीद इंप्लीमेंट नहीं कर सकता उसके बाद स्पेन ने किया उसके बाद रशिया ने किया तो अल्टीमेटली कंटिनेंटल सिस्टम फेल हो गया नेपोलियन की जो डिजायर थी कि ग्रेट ब्रिटेन को मैं उसके घुटनों पर लाऊंगा वो डिजायर पूरी नहीं हो सकी और नेपोलियन के इस टप बॉर्न एटीट्यूड की वजह से पूरे यूरोप के अंदर स्टारस्टिया फूड हो गई पूरे यूरोप के अंदर सोशल अनरेस्ट हो गया और इवन कि उसकी अपनी अनपॉपुलरिटी हो गई लोग नेपोलियन को देख रहे थे भाई तूने तो साढ़ा बेरा ही गर्क कर देता ठीक अब अगला एपिसोड इसमें हम पेनजुलर वॉर देखेंगे कि जो पुर्तगाल ने रिवॉल्ट किया और नेपोलियन ने उसके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी एपिसोड सेवन में चले थैंक यू अल्लाह हाफिज